Estamos de volta com o nosso programa, lembrando que a Ótica Maia está com promoção muito boa e você só paga R$ 50,00 por sua consulta de vista, além de encontrar facilidade no pagamento para aquisição de seus óculos de grau ou de sol. Óticas Maia, 46 anos cuidando bem da sua visão. Agora vamos apresentar a segunda parte da reportagem especial sobre a sétima Expo Tu de Tucumã, e Ourilândia do Norte, confira aí. Na quinta-feira à noite, foi aberto o rodeio com a narração do experiente locutor Marco Brasil. Não sou até parte de montar, porém o rodeio eu aprendi a amar com meu jeito simples de a narrar. Minha escola foi o mundo, minha mala é um saco, meu cadeado é o nó. Porém, por onde passo eu nunca fico só. Informação a meu respeito agora no sul paraense é fácil de ser dado. Tenho dois lindos filhos e uma mulher amada. A minha casa não tem tramela, não tem tampa nem minhas panelas, mas a garganta está sempre afinada. Com as arquibancadas lotadas, a cerimônia tem todo um ritual de abertura, com a presença das bandeiras do Sindicato Rural, dos municípios de Tucumã e Ourilândia do Norte, do Pará e do Brasil, e da diretoria do Sindicato Rural e de apoiadores do evento, incluindo os prefeitos dos municípios Adela Pegrini e Maguila, além da rainha da Expo Tour 2016. Em nome do nosso baluarte, Carlin Faguete, nosso amigo, ajuda a pagar essa, essa festa. Vamos agradecer a todos os produtores rurais, médio, grande e pequeno. E desejar, gente, que a festa hoje está só começando. O pessoal de Tucumã e toda a região está de parabéns, compareceu. E hoje não vai ser diferente o grande show com o Amado Batista. Vamos prestigiar e vamos ajudar nosso sindicato rural. Muito obrigado. Divino, parabéns Divino, Vanderlei, meu parceiro Cláudio Calvói, Mar do Brasil, prazer em conhecer, grande homem, Tucumã, está de parabéns, Ourilândia, muito obrigado a todos. E eu quero dizer que estaremos melhorando a cada ano esse bar. No ano passado nós prometemos dar uma melhorada nas ruas e o resultado está aí. Eu, Cláudio Calvói, como o serve e serve a. Nós trabalhamos diuturnamente para melhorar isso aqui. E logicamente que com a diretoria do sindicato. Boa noite e muito obrigado. A apresentação dos peões do rodeio também é ponto marcante na cerimônia, assim como a entrada da imagem da Padroeiro do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E uma festa com fogos de artifícios deixa o rodeio mais bonito e iluminado. Os rodeios já viraram tradição nas festas agropecuárias em todo o Brasil. Após esta bela cerimônia de abertura, agora vai começar para valer a disputa. E o vaqueiro ou o peão tem que ficar oito segundos em cima aqui do lobo do boi. Não é para qualquer um. Tem que ter garra, fé, experiência e talento para conquistar esses oito segundos. Que para você pode não significar nada, mas para eles é uma eternidade. Você é de onde? Bela Vista, Goiás. Há quanto tempo você participa de rodeio? Tem 12 anos, comecei a montar em boi, tem 20, comecei a montar em boi, tinha 20 anos. Tem medo? Medo já nasce com a gente, a gente tem que acostumar com ele. Qual que é o segredo para ficar muito tempo em cima do boi? Pegar na mão de Deus, Deus sabe o que faz por nós. É pagar no seu boi que o resultado você vem. Durante os quatro dias de competição, os peões mostraram que a disputa seria bastante acirrada entre eles. Após a abertura oficial do rodeio, houve show com a dupla Israel e Rodolfo, para a felicidade do público presente, apaixonado por feira agropecuária. E finalmente no domingo à noite, após mais uma rodada de disputa em cima de bois brabos, cinco peões foram para a final.
partindo da noite de domingo, já quase início de segunda-feira, conhecemos o campeão do rodeio de Tucumã, Leandro Martins, de apenas 19 anos. Mas ele começou a montar em boi aos 14 anos de idade. Está feliz? Estou muito. Você já ganhou em outros locais também? Já. Ganhei água azul. Esse ano eu ganhei oito é, rodeios. Fiquei uns dois em segundo, ganhei bastante rodeio esse ano. Fiquei fora de um só. Chegou a se machucar, não? Não, nunca machuquei. Graças a Deus. E aqui você veio preparado para ganhar em Tucumã? Vim preparado e firme e consciente. Você ganhou com qual touro? Touro selvagem, da Cia Colorado. Ganhou duas motos? Duas motos. Qual que é o segredo de ficar lá os oito segundos em cima do boi? Ter fé em Deus e confiar nele. Na sexta-feira, houve a apresentação musical da dupla Monique e Mariane, ex-cantoras de bandas como Aviões do Forró e Companhia do Calypso. Elas também encantaram o público presente a Expo Tour. Nosso bloco, vamos falar sobre a cavalgada e sobre o leilão da Expotu de Tucumã e Orlândia do Norte. Aguarde! Música 